ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ലേണിംഗ് ടിപ്സ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിനകത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് The forces which opposes the relative motion between two surfaces which are in contact. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ബിഫോർ ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടും ആ ഫ്രിക്ഷനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ആ മാക്സിമം ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഉള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലെവലിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം സീറോ ടു മാക്സിമം ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ലോയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ ഇ എഫ് എസ് മാക്സിമം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് മാക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നോർമൽ റിയാക്ഷന് ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടെർ ആർ ആണ് സോ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ പ്രകാരം ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എസ് മാക്സിമം പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് മ്യൂ എസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടുത്തെ മ്യൂ എസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ എഫ് എസ് മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് ആർ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മ്യൂ എസ് അതായത് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും മ്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് എസ് മാക്സിമം ബൈ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യയാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണുള്ളത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് കെ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ അവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു മ്യൂ കെ ഇവിടുത്തെ മ്യൂ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ മ്യൂ എസ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിനെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂ കെ അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ കെ ആർ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും മ്യൂ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മ്യൂ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് കെ ബൈ ആർ അപ്പോൾ മ്യൂ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസസ് അതായത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും റേഷ്യയാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എഫ് ലിമിറ്റ് അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സും നോർമൽ ഫോഴ്സും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എക്സ് വൈ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളവിടെ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൈ ആണ് സോ എക്സ് വൈ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ വൈ ആണ് സോ എക്സ് വൈ ബൈ ഒ വൈ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അതായത് എഫ് എസ് മാക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് എസ് മാക്സ് എന്ന് എഴുതി ബൈ ഒ വൈ ഒ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് എസ് മാക്സ് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി എഫ് എസ് മാക്സിമം ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മ്യൂ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ മ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് അതാണ് താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എം ജി സൈൻ ആൽഫ രണ്ട് എം ജി കോസ് ആൽഫ ഓക്കെ ഇനി ഈ എം ജി കോസ് ആൽഫയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആറ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ജി സൈൻ ആൽഫയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നിന്നും എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി സൈൻ ആൽഫ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി കോസ് ആൽഫ നോക്കിയേ ആ ഫോഴ്സും എം ജി എം ജി സൈൻ ആൽഫയും ഒരേപോലെ വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആറും എം ജി കോസ് ആൽഫയും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഈക്വലായിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എഫ് ബൈ ആർ ചെയ്യണം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ജി സൈൻ ആൽഫ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി കോസ് ആൽഫ എം ജി എം ജിയും കട്ടായി പോവും ബാക്കി സൈൻ ആൽഫ ബൈ കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ആൽഫയാണ് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷനകത്ത് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അതുപോലെയാണ് നമുക്കിവിടെ ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസും കിട്ടിയത് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഏകദേശം രണ്ട് ഒന്നാണ് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റതിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പഠിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗ്ലോ ഫ്രീ
ഇൻ ഫാക്ട് ലൈഫ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചറിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ബിക്കം ഇമ്പോസിബിൾ ആകും സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഇവൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഇവൾ വൈ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്രയും എഴുതാം ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ഒന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു വാക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഹോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് മൂന്നാമത്തെ സ എന്താണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോസിബിൾ വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ നേച്ചർ സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഇവൾ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ദ ഹോൾ എനർജി ഗിവൻ ടു എ മെഷീൻ ഇസ് നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് എ പോർഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു മെഷീന് കൊടുക്കുന്ന എനർജി അത് ഒരിക്കലും യൂസ് അതായത് ഫുള്ള് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവത്തില്ല ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കും ദ എനർജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ചില മെഷീൻസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെഷീൻ ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഫ്രിക്ഷനാണ് ദ എനർജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കോസസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ദ ഹോൾ എനർജി ഗിവൻ ടു എ മെഷീൻ ഇസ് നോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് സോ ഐ എ പോർഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെഷീൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കോസസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് പോളിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ പോളിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് യൂസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നുള്ളത് ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നോട്ട്സ് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ലോസ് ഓഫ് മോഷനകത്തെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കത്തത്തുള്ളൂ സോ താങ്